ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు వరకు కూడా ఐఫోన్స్ రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఇప్పుడు అన్ని రూమర్స్ అండ్ లీక్స్ వస్తున్నాయో అన్ని రూమర్స్ ఉండేవి కాదు సో ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ అయ్యే కొత్త ఐఫోన్ ఈసారి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండబోతుంది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండబోతుంది అని రూమర్స్ వచ్చేవి వాళ్ళు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ఐఫోన్ అంత సెన్సేషన్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి దానికి కారణం ఏంటంటే అప్పట్లో కరెక్ట్ గా ఆ టైమ్ లోనే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో టచ్ స్క్రీన్స్ పెట్టడం అవైలబుల్ అయింది అలాగే అఫోర్డబుల్ కూడా అయింది దానివల్ల ఒరిజినల్ ఐఫోన్ అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వగలిగింది మార్కెట్ లో ఉండే చాలా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో ఇప్పుడు ఓఎల్ఈడీ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి ఓఎల్ఈడీ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన స్క్రీన్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి అలాగే అవి ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి సో ఇలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఫోన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫోన్స్ తయారు చేయడానికి అవసరమైన టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉన్నా కూడా మనకు అవి ఇంకా ఎందుకు మార్కెట్ లో రావట్లేదు ఏ కంపెనీ కూడా వాటిని ఎందుకు లాంచ్ చేయట్లేదు తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మనం ఇప్పుడు వాడే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ టెక్నాలజీ ఇవంతా ఒకప్పుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ గా ఉండేవి మనం సినిమాల్లో చూసి ఇలాంటి టెక్నాలజీ మన డైలీ లైఫ్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకునే వాళ్ళం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో మాయా బజార్ రిలీజ్ అయింది దాంట్లో ఒక డబ్బా ఓపెన్ చేస్తే ఆ డబ్బాలో ఫ్రంట్ సైడ్ ఏఎన్ఆర్ కనిపిస్తాడు ఆ సినిమాలో కరెక్ట్ గా సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మన ల్యాప్టాప్స్ ని వాడి స్కైప్ లో మనం అలాగే వీడియో కాల్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అదే కాకుండా స్టార్ వార్స్ మూవీస్ లో ఐప్యాడ్ లాంటి డివైస్ ఉండేవి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో మనకు ఐప్యాడ్ లాంచ్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో జేమ్స్ బాండ్ ఒక ఫోన్ వాడి కార్ ని డ్రైవ్ చేసేవాడు అలా డ్రైవర్ లెస్ కార్స్ ఉండేవి అది ఒక పెద్ద ఫ్యాంటసీగా ఉండేది ఇప్పుడు మనం అటానమస్ డ్రైవింగ్ తో వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం లైవ్ గా మార్కెట్ లో చూస్తున్నాం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఫ్యాంటసీ కన్నా కూడా అందరికి ఒక పెద్ద ఫ్యాంటసీ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేస్ ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్ప్లేస్ ముఖ్యంగా మీరు ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేస్ ని చాలా సినిమాల్లో చూస్తుంటారు అవతార్ లో వాళ్ళు చూసే స్క్రీన్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా మనం వాడే కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ లాగా మానిటర్స్ లాగా ఉండవు అవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ తో చేసినట్టుగా ఉంటాయి ఐరన్ మ్యాన్ సినిమాలో కూడా మీరు చూస్తే అతనికి ఒక హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లే ఉంటుంది అంటే పెట్టుకున్న హెల్మెట్ లో గ్లాస్ మీదే డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది దీన్ని జస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేస్ ని మూవీస్ లోనే కాకుండా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో కూడా విచ్చల విడిగా వాడుతూ ఉంటారు ఎలాంటివి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా హ్యాండ్ వాష్ ది గానీ ఒక సోప్ ది గానీ ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటే దాంట్లో డాక్టర్స్ ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేస్ పై జర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి పేరెంట్స్ కి యూస్ ఉంటారు అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీరు కూడా చాలా యూస్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ వీడియో తమ్మేల్ కి నేనే ఫోటోషాప్ లో ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లే చేతిలో పట్టిన విధంగా తయారు చేశాను సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత సింపుల్ గా ఈ ఫ్యాంటసీ అందరూ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో డైలీ సీరియల్స్ లో ఉపయోగించగలుగుతారు కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాంటసీ కూడా రియాలిటీ అవ్వడానికి చాలా దూరంలో లేదు ఎందుకంటే దానికి అవసరమే టెక్నాలజీ దాని వర్కింగ్ ప్రోటోటైప్స్ అంటే టెక్నాలజీ బేసిక్ గా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా మనం చాలా కంజ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ షోస్ లో చూస్తున్నాం మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ లో కూడా చూస్తున్నాం అవి ఎలా పనిచేస్తాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ట్రాన్స్పరెన్సీకి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ చూద్దాం ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇల్యూజన్ కల్పించేలాగా ఆల్రెడీ హెడ్ అప్ డిస్ప్లేస్ ఉన్నాయి హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లేస్ అంటే ఏంటంటే మనం ముందు కనిపించే గ్లాస్ మీద మనకు డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది కానీ దాని వెనుకల అసలు డిస్ప్లే అనేది ఉండదు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక గ్లాస్ నార్మల్ గానే ఒక ఫ్లాంట్ యాంగిల్ పై ఉంటుంది కింద ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి లైట్ పైన పడడం వల్ల ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకు కనులకు పడుతుంది దీన్ని నార్మల్ గా కార్స్ లో ఉపయోగిస్తారు నావిగేషన్ సిస్టమ్ కోసం అంటే మీరు ముందు చూసినప్పుడే ఆ గ్లాస్ మీద మీరు చూసినప్పుడు మీకు మ్యాప్ లాంటిది కనిపిస్తుంది అలాగే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో దీన్ని చాలా ఉపయోగిస్తుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ఓరియంటేషన్ ఇంకా ఇంక్లినేషన్ ఏ యాంగిల్ లో మనం ఫ్లైట్ ని ల్యాండ్ చేయాలి అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా కనపడాలి అందుకే అక్కడ ఉపయోగిస్తుంటారు లేటెస్ట్ గా కొన్ని హెల్మెట్స్ లో ఉపయోగిస్తున్నారు చాలా బ్రాండెడ్ హెల్మెట్స్ లో మీకు స్పీడ్ టైమ్ అవన్నీ మీ హెల్మెట్ పైన కనిపిస్తాయి కానీ ఈ హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లే తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కింద మనం ఒక ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం సో దీన్ని మీరు ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రమే మీకు పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం డిమ్ ఉంటుంది అలాగే దీనికి లో వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫ్రంట్ నుంచి మాత్రమే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చూడగలుగుతారు సైడ్స్ నుంచి మీకు
అంటే బ్యాక్ లైట్ ఒకవేళ మీరు న్యాచురల్ గా వేరే విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే అది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లే లా మారిపోతుంది సేమ్ దీన్ని వాడే శాంసంగ్ వాళ్ళు స్మార్ట్ విండోతో వచ్చారు ఈ శాంసంగ్ స్మార్ట్ విండోలో ఏమవుతుందంటే ఆ గ్లాస్ అంటే మన విండో గ్లాస్ లోపలే మొత్తం ఎల్సీడీ టెక్నాలజీ మొత్తం ఉంటుంది అంటే పోలరాయిడ్స్ గానీ లేదా లిక్విడ్ క్రిస్టల్ అరేజ్ గానీ అన్ని ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ సన్ లైట్ ని మనం బ్యాక్ లైట్ లా వాడుకుంటున్నాం అంటే బయట సన్ లైట్ ఉంటుంది అది ఒక బ్యాక్ లైట్ లా పనిచేసి మనకి డిస్ప్లే కన్వర్ట్ ఎలా చేస్తుంది సో ఇది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లే లాగా కనిపిస్తుంది ఆ కిటికీ నుంచి మనం చూస్తే బయట ఉన్నది కనిపిస్తుంది అలాగే ఆ గ్లాస్ మీద ఉండేదంతా కూడా కనిపిస్తుంది దానిపైన మనం క్లాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఏమన్నా టూ డూ లిస్ట్ లాగా రాసుకోవచ్చు లేదా క్యాలెండర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ శాంసంగ్ విండో పై చూసుకోవచ్చు ఈ శాంసంగ్ స్మార్ట్ విండోతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ మార్నింగ్ టైం మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఎల్సీడీ టెక్నాలజీకి ఎప్పుడన్నా కూడా బ్యాక్ లైట్ ఉండాలి ఈ స్మార్ట్ విండోకి సన్ లైట్ అనేది బ్యాక్ లైట్ లా పనిచేస్తుంది నైట్ అయితే మనకు ఉండదు వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఉండాలి నైట్ టైం మీరు ఈ విండో నుంచి చూస్తే అవతల పక్క ఉన్నది మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కానీ గ్లాస్ పై ఉన్నది చాలా డిమ్ గా కనిపిస్తుంది సో నైట్ టైం ఇది అంత మంచిగా పనిచేయదు ఇందుకోసం అని చెప్పే ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీ వచ్చింది ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీలో ఈ పోలర్ ఆయిల్స్ ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క పిక్సెల్ దానంత కదే లైట్ నెమిట్ చేయగలుగుతుంది ఇవన్నీ కలిసి ఒక కలర్ లా కూడా ఫామ్ అవ్వగలుగుతాయి సో మనం ఈ ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీని ఒక ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ పై ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ పై కరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ లో మనం వాటిని ప్రింట్ చేయగలిగితే అది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లే లాగే పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్లెక్సిబిలిటీకి సంబంధించిన టెక్నాలజీ జరుగుతుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ దగ్గర మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దాంట్లో చాలా తక్కువ లేయర్స్ ఉండాలి కానీ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ లో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పోలరాయిడ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే ఉంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ పోలరాయిడ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఒక ఎల్సీడీ టెక్నాలజీ లో ఉంటాయి అందువల్ల మనం ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అంత ఈజీగా బెండ్ చేయలేము అదే ఒక ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే లో అయితే అసలు లేయర్స్ ఏ ఉండవు సింగిల్ సింగిల్ పిక్సల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి సన్నగా వైర్స్ ఉన్నా సరిపోతుంది అది మన కంటికి కూడా కనిపించవు అలా చిన్న చిన్న పిక్సల్స్ ఉండడం కారణంగా వాటిని మనం ఏ ప్లేట్ పై ప్రింట్ చేసినా కూడా మనం దాన్ని బెండ్ చేయవచ్చు ఏం చెప్పాలంటే పేపర్ అంత సన్న దానిపై కూడా మనం ఈ ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు సో ఖచ్చితంగా ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి మనం ఫోన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మాక్సిమం టైం దాని స్క్రీన్ నే యూస్ ఉంటాం దాని స్క్రీన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాం స్క్రీన్ ఒకటి ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతే ఫోన్ మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు స్క్రీన్ ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే దాని వెనుక బ్యాటరీ ప్రాసెసర్ ఇంటర్నల్స్ సెన్సర్స్ అలా చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఫోన్ ఓవరాల్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నల్స్ విషయానికి వస్తే బ్యాటరీ ఉంటుంది అలాగే ప్రాసెసర్ ర్యామ్ ఇంకా వేరే సబ్ సిస్టమ్ సెన్సర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటిలో ముఖ్యంగా కాపర్ ఇంకా సెమీ కండక్టర్ ఆయన సిలికాన్ ఉపయోగిస్తుంటారు కాపర్ ఏమో మంచి కండక్టర్ కాబట్టి ఉపయోగిస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలాగ ట్రాన్స్పరెంట్ అవ్వలేవు కానీ ఏదన్నా వేరే మెటీరియల్స్ ఒక సెమీ కండక్టర్ లా పనిచేసి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ ని చాలా మంచి కండక్టివిటీ ఉండే ఇంకొక మెటీరియల్ ని మనం ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ లో వాడగలిగినప్పుడు ప్రాబబ్లీ అది ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇంటర్నల్స్ అన్నింటినీ ట్రాన్స్పరెంట్ చేయడం నియర్ టు ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పొచ్చు కానీ మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఫోన్ కి కావాల్సిన ఇంటర్నల్స్ అన్ని బ్యాటరీస్ అన్ని కింద భాగంలో పెట్టి జస్ట్ పైన వైపు డిస్ప్లే ఒకటి మనం ట్రాన్స్పరెంట్ గా పెట్టవచ్చు అలా అదొక మంచి ఆప్షన్ కానీ ఇప్పుడున్న ట్రెడిషనల్ సైజెస్ కి మనం కంప్లీట్ గా డివియేట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అదొక వింత ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ లో మనకి ఫోన్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు మన ల్యాప్టాప్స్ ని మనం బెండ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో మనకు మంచిగా బెండ్ చేసుకోవడానికి ఒక హింజ్ లా ఉంటుంది కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ ని మనం బెండ్ చేయాలంటే అక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా ఒక హింజ్ లాంటిది ఉండాలి డిస్ప్లే ఒక్కటి బయటకు వస్తే డిస్ప్లే మనం హ్యాపీగా బెండ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఫోన్ మొత్తం బెండ్ చేయాలంటే దాంట్లో చాలా సర్కిట్స్ ఉంటాయి అందువల్ల మనం బెండ్ చేయలేకపోతాం స్క్రీన్ ఒకటి బయటకు వచ్చిన హింజ్ వచ్చినా అప్పుడు మనం ఫోన్స్ ఈజీగా బెండ్ చేయవచ్చు అలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఫోన్స్ మార్కెట్ లో రావచ్చు ఇంతసేపు మనం డిస్ప్లేస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఫోన్ మొత్తంలో ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యే ఇంకొక కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది అదే బ్యాటరీ బ్యాటరీలో బేసిక్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి ఒకటి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఇంకోటి లిథ
అదే కాకుండా చాలా యూజర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి ఫోన్ అనేది ఒక కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ డివైస్ అంటే మనకి మాత్రమే ఆ ఫోన్ ఇంకెవరు దాన్ని వాడడానికి కాదు దాంట్లో మనకు చాలా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది పక్కల నుంచి వరకు ఎవరైనా చూసినా మనకు చాలా చిరాకు వస్తుంది ఒకవేళ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్ప్లేస్ కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ ఫోన్స్ వస్తే దాన్ని మళ్ళీ మనం ఉపయోగ చేసుకోలేకపోతే అంటే ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ టైం అవతల వాళ్ళకు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామో అనిపిస్తే అది నిజంగా మనకు చాలా చిరాకు తెప్పిస్తుంది అదే కాకుండా ఒకవేళ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫోన్స్ కనుక మార్కెట్ లోకి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ జనరల్ గానే చాలా డెలికేట్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి పడేసినప్పుడు కూడా దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన దానికన్నా కూడా అంటే వాళ్ళు ఎంతైతే అలౌ చేస్తున్నారు అంతకన్నా దాని ఎక్కువ మనం బెండ్ చేసినా అది ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనం దాంతో కొంచెం రఫ్ గా యూజ్ చేసినా ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మనం ఫోన్ ని డ్యామేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక ఫోన్ ని కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఫ్లెక్సిబుల్ గా అంటే ఏదో ఒక గ్లాస్ ముక్క లాగా ఉండి మొత్తం మనం దాన్ని బెండ్ చేయగలిగి దాన్ని మనం ఒక నార్మల్ ఫోన్ లా వాడగలిగే ఫోన్స్ అయితే రావడం ఇప్పటికైతే ఇంపాసిబుల్ గా అనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ ఫ్యాంటసీస్ ఏకన్నా అంటే ఫ్యాంటసీ లో అన్నా అది ఒకవేళ ఇలాంటి ఫోన్స్ రాగలిగి ఎలా ఉంటుంది అవి మార్కెట్ లో వస్తే మీరు వాటిని కొనడానికి ఇష్టపడతారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్న కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట అవుట్ లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్